একটা সময় গেমিং ল্যাপটপের নাম শুনলে মানুষের চোখ কপালে উঠে যেত কোনো সোনার হরিণের চেয়ে কম ছিল না এই গেমিং ল্যাপটপ তবে সিনারিও এখন অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে বিগত কয়েক বছরে গেমিং ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপক প্রসার এবং অন্দাগ কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের বৃদ্ধির কারণে গেমিং ল্যাপটপ এখন সবার চাহিদার শীর্ষে এবং আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমাদের হাতে এসআর এর নাইট্রো সিরিজের বিখ্যাত ল্যাপটপ নাইট্রো ফাইভ হাতে চলে এসেছে রিভিউর জন্য সো হ্যালো ভিউয়ার্স আই এম অনুরাগ ফ্রম টেকল্যান্ড বিডি অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টেকল্যান্ডস অফিসিয়াল রিভিউ অফ এসআর নাইট্রো ফাইভ দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক ভিডিও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বেশ পপুলার হলেও এসআর আমাদের সাবকন্টিনেন্টে বেশ আন্ডারেটেড একটি ব্র্যান্ড তাই ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ডে ল্যাপটপটি আমাকে প্লিজড করেছে রাফ অ্যান্ড টাফ বিল্ডের ল্যাপটপটি এবার বেশ অ্যাগ্রেসিভ লুক নিয়ে বাজারে এসেছে এর দুপাশের বেজেল মিনিমাম পেছনে এসআর লোগোটি ক্লিন ব্ল্যাকে এম্বেডেড করা অ্যান্ড নিচে নাইট্রো লেখাটি রেড অ্যাস্থেটিকে প্রিন্টেড তবে ডিজাইনের যে পার্টটি আমার পছন্দের তা হলো এর ফ্রন্ট গ্রিল অ্যান্ড বটম ফ্যান্স ফ্রন্ট গ্রিল দুটি বেশ স্টাইলিশ অ্যান্ড সিমেট্রিক আর নিচে অ্যাটাচ এই হাই পারফরমেন্স ফ্যান দুটি বেশ কার্যকরী এয়ার ইনটেক ও পারফরমেন্স মেনটেনের ক্ষেত্রে তবে ছোট একটা ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট হলো ল্যাপটপটি প্রায় পুরোটি প্লাস্টিক বিল্ডার তবে প্লাস্টিক বিল্ড হলো ল্যাপটপটি ছিল বেশ স্টার্ডি অ্যান্ড হেভি স্পেক হেভি এই ল্যাপটপটির ওয়েট টু পয়েন্ট থ্রি কেজি এর মতো আর ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি এর বড় ফর্ম ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে ওয়েটটি আমার ঠিকঠাকই লেগেছে কথা বলা যাক ল্যাপটপের পোর্টস অ্যান্ড কানেকটিভিটি নিয়ে ল্যাপটপের বাম দিকে রয়েছে দুটি ইউএসবি টাইপ এ জেন ওয়ান পোর্টস একটি ইথারনেট পোর্ট ও থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও জ্যাক আর ডান দিকে রয়েছে এইচ ডি এম আই টু পয়েন্ট ও ইউএসবি টাইপ জেন এ টু একটি ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট কানেকটিভিটির ক্ষেত্রে এতে লেটেস্ট ওয়াইফাই সিক্স ব্লুটুথ ফাইভ ব্যবহার করা হয়েছে তাছাড়া গেমারদের কথা মাথায় রেখে ইন্টেল কিলার ইথারনেট পোর্ট ইউজ করা হয়েছে আমার ব্যবহারেও এর সুফল আমি বেশ পেয়েছি সিগনালে কোনো আপস অ্যান্ড ডাউন্স একেবারেই পাইনি আর ডিসপ্লের উপর একটি ওয়েব ক্যাম ইনক্লুডেড করা হয়েছে যা আসলে মন্দের ভালো কোয়ালিটি প্রোভাইড করে থাকে ল্যাপটপটির সাউন্ড আউটপুট নিয়ে বলতে গেলে আমি বলবো এর সাউন্ড ছিল বেশ ভালো এবং ক্ল্যারিটিফুল টু ওয়াটের স্টেডিও স্পিকার ইউজ হয়েছে এতে যা ডিটিএস সারাউন্ড সাপোর্ট করে অ্যান্ড ট্যাকটিক্যাল গেমিং আপনাকে বেশ অ্যাডভান্টেজ প্রোভাইড করবে এর স্পিকার দুইটি স্পিকারটির সাউন্ডে আমি কোনো রূপ ডিস্টর্শন বা ইম্ব্যালেন্স একেবারেই লক্ষ্য করিনি কথা বলা যাক এর কিবোর্ড লেআউট নিয়ে ওয়েল কিবোর্ডে টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল বেশ ভালো এবং বাটন প্লেসমেন্টও ছিল একদম ওয়ান পয়েন্ট প্রেসিংয়ে আপনি একটি প্রিমিয়াম এক্সপিরিয়েন্স পাবেন অ্যান্ড কিবোর্ডটি কিন্তু আর জিবি ব্যাক লিটার এতে ডেডিকেটেড নাইট্রোসেন্স অ্যাপের একটি বাটন রয়েছে যা থেকে কিবোর্ডের আর জিবি ব্যাক লিটার কালার অ্যান্ড ইফেক্টস মডিফাই করতে পারবেন ইজিলি আর ট্র্যাকপ্যাডটি কিছুটা লেফট সাইডে অ্যালাইন্ড বেশ স্মুথ এই ট্র্যাকপ্যাডটি অ্যান্ড উইন্ডোজ ফোর ফিঙ্গার গেস্টার সাপোর্ট রয়েছে এতে এ ধরনের বড় ফ্যাম ফ্যাক্টরের পাম রেস্ট ভালো পাওয়া যায় এবং দীর্ঘক্ষণ কাজ করলে এতে আসলে কোনো রকম সমস্যা হয় না মুভিং অন টু দ্য ওয়ান অফ দ্য মেজর পয়েন্ট অফ দিস ল্যাপটপ আর তা হলো এর ডিসপ্লে ওয়েল ল্যাপটপটির ডিসপ্লে নিয়ে আমার বেশ মিক্সড ফিলিং রয়েছে ফুল এইচডি টিএফটি প্যানেল এটি ওয়ান ফোর্টি হার্স রিফ্রেশ রেট অ্যান্ড থ্রি মিলি সেকেন্ড রেসপন্স টাইম হলেও কিছু দিক দিয়ে এর কোয়ালিটি ওকেশ লেভেলের ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট এনটিএসি ফিফটি সিক্স পারসেন্ট এসআর জিবি ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট ডিসিআই পি থ্রি সাপোর্টেড প্যানেল এটি তাই বুঝতেই পারছেন এর কোয়ালিটি ইজ নট সো গ্রেট আমার ব্যবহারে কন্ট্রাস্ট ও শার্পনেসের ঘাটতি লক্ষ্য করেছি কিছুটা ওয়াশড আউট কালার পেয়েছি ভিউইং অ্যাঙ্গেল টেস্ট করতে গিয়ে হালকা শিফটিং ইস্যু পেয়েছি আর এর ব্রাইটনেস হায়েস্ট থ্রি হান্ড্রেড মিটসের মতো তবে ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্স রিফ্রেশ রেটে গেমিং করে বেশ স্মুথ এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি বলে রাখা ভালো থ্রি মিলি সেকেন্ড রেসপন্স টাইম দেওয়া থাকলেও আসলে রেসপন্স টাইমস ব্যাপারটির সাথে অনেক টেকনিক্যাল টার্ম চলে আসে যা বেশ কিছু ভ্যারিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে সামনে আশা করি এটি নিয়ে ব্রিফ ভিডিও আনব তবে আমার ব্যবহারে গেমিংয়ে সামান্য গোস্টিং ইফেক্ট লক্ষ্য করেছি আর আমাদের কাছে ইনপুট ল্যাক মেজারের কিট নেই তবে কিছু রিসার্চ করে দেখলাম এর ইনপুট ল্যাক এইটিন মিলি সেকেন্ডের মতো যা বেশ ভালো না হলেও একেবারে খারাপ না ই স্পোর্টস গেমাররা যদি ভেবে থাকেন মার্কেটে ট্যাকটিক্যাল টিএফ প্যানেলের মতো কোয়ালিটি পাবে তবে তা নিছক দুরাশা কিন্তু অন দ্য গো হিসাবে আবার ভালোই বলা চলে ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জের এই ডিসপ্লেটি তবে কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের জন্য কালার অ্যাকোরেসি একটু চিন্তার ব্যাপার হবে এক্ষেত্রে সেকেন্ডারি একটি
এতে সিপিউ হিসেবে ইউজ হয়েছে টেনথ জেনারেশন ইন্টেল কোরাই ফাইভ টেন থ্রি হান্ড্রেড সিপিউ র্যাম হিসেবে ব্যবহার হয়েছে সিঙ্গেল চ্যানেল এইট জিবি ডিডিআর ফোর টোয়েন্টি বা স্পিডের মেমোরি মডিউল তবে আসার কথা হচ্ছে এখানে র্যাম আপগ্রেডের সুযোগ রয়েছে এবং এক্সট্রা একটি স্লটও রাখা হয়েছে স্টোরেজ হিসেবে এতে টু ফিফটি সিক্স জিবি এর এস এসডি এর পাশাপাশি ওয়ান টেরাবাইট এইচডিডি ইউজ করা হয়েছে এস এসডিটি ছিল ফাস্ট অ্যান্ড রিড রাইট স্পিডও ছিল ভালো সারপ্রাইজ রয়েছে এর জিপিউ সেকশনে জিপিউ হিসেবে এতে ইউজ হয়েছে এনভিডিয়া আর টি এক্স টোয়েন্টি সিক্সটি এর জিডিডিআর সিক্স সিক্স জিবি এডিশনটি যার কোর স্পিড আমার ইউসেজে সিক্সটিন হান্ড্রেড মেগাস পর্যন্ত হিট করেছিল কিউ এডিশনের এই জিপিউটিকে ল্যাপটপটির মূল আকর্ষণ বললে হয়তো ভুল বলা হবে না তবে দুঃখের ব্যাপার হলো এখানকার গেমিং ল্যাপটপগুলোর মতো এই ল্যাপটপটিতেও হাই পারফরমেন্স এ ক্লাস্টার সিপিউটির পাওয়ার কিছুটা লিমিট করে রাখা হয়েছিল তা না হলে অল কোর ইউসেজ এ সিস্টেমে বেশ প্রেশার পড়ত এবং জিপিউ ঠিক মতো পাওয়ার ড্র করতে পারত না যার ফলে থার্মাল শর্টিংয়ের মতো ইস্যুর দেখা মিলত তাই ইটস ওকে তবে ফোরটিন ন্যানোমিটার ফ্যাব্রিকেশনে তৈরি দিস কমেটলেক প্রসেসর ওয়াজ গ্রেট টু পয়েন্ট এইট গিগার্স বেস ক্লক স্পিডের সিপিউটিতে এক্সপেন্সিভ ইউজ করলে বা গেমিং করলে এর পু সর্বোচ্চ ফোর পয়েন্ট থ্রি গিগার্স পর্যন্ত ছিল আমার ইউসে গিগ বেঞ্চ সিনেবেঞ্চ আর টোয়েন্টি ব্লেন্ডার হ্যান্ড ব্রেক সব ক্ষেত্রে এই সিপিউর সিঙ্গেল কোর অ্যান্ড মাল্টি কোর পারফরমেন্স ছিল প্রশংসার দাবিদার তাছাড়া আরটি কোর সম্বলিত টোয়েন্টি সিক্সটি জিপিউর সুবাদে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এক্সপিরিয়েন্স ও ওপেন সেলস কোর ছিল বেস্ট অন দিস বাজেট বলে রাখি আমার ভ্যারিয়েন্টটি ছিল এসআর এ এন ফাইভ ওয়ান ফাইভ ফিফটি ফাইভ এর একটি কোরাই সেভেন ও রাইজেন ভ্যারিয়েন্টও রয়েছে আমার ইউনিটটির প্রাইস নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকলো দেখে নিতে পারেন চাইলে এবার কথা বলা যাক এর মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড পার্ট অর্থাৎ গেমিং এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যা নিয়ে আপনারা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন তবে তা শুরু করার আগে একটু বলে নেই গেমিং সেন্ট্রিক এই ল্যাপটপটি কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য বেশ কনভিনিয়েন্ট আর টি এক্স জিপিউয়ের সুবাদে এর ইনভেন্ট এনকোডিং র প্লে ব্যাকিং হার্ডওয়্যার অ্যাক্সেলারেশনেও বেশ অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় তবে গেমিং ফ্রেন্ডলি এই ল্যাপটপটিতে আমি এবারের মতো প্রিমিয়ার প্রো ভিঞ্চি দ্য রিজলভে বেঞ্চমার্কটা দেখালাম না কেননা তাতে ভিডিওটি লেন্দি হয়ে যাবে তবে আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন এই ব্যাপার নিয়ে তাহলে নেক্সট ভিডিও থেকে আমি অবশ্যই ট্রাই করব সেসব বেঞ্চমার্ক দেখানো বিগত কয়েকদিনে আমি ডিভাইসটিতে বেশ গেমিং করেছি এর মধ্যে প্রথমেই কথা বলি জি টি এ ফাইভ নিয়ে দুই হাজার তেরো সালের এই ট্রিপল এ টাইটেলটির জনপ্রিয়তা এখনও এতটুকু কমেনি জি টি এ ফাইভে ভেরি হাই সেটিংস অ্যান্ড অল ম্যাক্সড আউট সেটিংসে আমি অ্যাভারেজে সিক্সটি এফপিএস পেয়েছি এবং হাই সেটিংসে পেয়েছি সেভেন্টি এফপিএসের মতো এরপর জেনারেশন হাইপ সাইবার পাম্প টোয়েন্টি সেভেন্টি সেভেনের কথা আসা যাক আট বছর ডেভেলপিং টাইম নেওয়া পুলিশ কোম্পানি সিজি প্রজেক্ট রেডের এই গেমটি বেশ বাগ অ্যান্ড গ্লিচেসে ভর্তি থাকলেও তা এখনও চাহিদার শীর্ষে রয়েছে আরপিজি ও মাস ওপেন ওয়ার্ল্ড গেমটির বেঞ্চমার্ক আমি দুইভাবে করেছি মূলত উইথ রেস রেট্রেসিং অ্যান্ড উইদাউট রেট্রেসিং ফার্স্টে রেট্রেসিং এ মিডিয়াম প্রিসেট ও গ্লোবাল ইনোমেশন অ্যান্ড রেখে অ্যাভারেজে আমি থার্টি এইট এফপিএসের মতো পেয়েছি ফুল এইচডিতে এরপর উইদাউট রেট্রেসিংয়ে হাই উইট সেটিংয়ে আমি ফিফটি এফপিএস অ্যান্ড মিডিয়ামে সিক্সটি এফপিএসের মতো অ্যাভারেজ পেয়েছি যা আমার মতে বেশ ভালো আউটপুট এরপর ওয়াচডক্স টু খেলে ফুল এইচডিতে ভেরি হাই সেটিংসে থার্টি সেভেন এফপিএস হাই সেটিংসে ফিফটি এফপিএস অ্যান্ড মিডিয়ামে ফিফটি এইট এফপিএসের মতো পেয়েছি আর কোনো গেম টেস্টিংয়ের সময় আমরা ডিএলএসএস অন করে রাখিনি র এফপিএস পাওয়ার পারপারসে ডিএলএসএস অফ করে আমরা মূলত সবগুলো গেম টেস্ট করেছি টোয়েন্টি এইটিনের গেম শ্যাডো অফ দ্য টোম রাইডারের আর টি এক্স প্যাচ সহ ভার্সনটি আমরা ট্রাই করেছি অ্যান্ড হাই সেটিংস এ রেড ট্রেসিং অ্যান্ড গ্লোবাল ইলুমিনেশন অন করে বেঞ্চমার্ক করে অ্যাভারেজে ফোর্টি ফাইভ এফপিএস পাওয়া গিয়েছিল গেমটিতে কিছু ক্ষেত্রে এফপিএস হিট আরও বেশি ছিল তবে সেটিংস নিজের মতো অপটিমাইজ করলে বেস্ট আউটপুট পাওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি এরপর হিটম্যান গেমটি খেলে আমি অ্যান্ড একদম হাই সেটিংস এ হিটম্যান অ্যাভারেজে ফিফটি এফপিএস প্রডিউস করেছিল যা কনস্ট্যান্ট ধরে রাখতে পেরেছিল এনভায়রনমেন্ট ডিটেলস বাড়লে এফপিএস আরও কমছিল তবে প্রায় সময়ে ফিফটি এফপিএস পেয়েছি আর মিডিয়ামে ফিফটি ফাইভ এফপিএসের মতো পাওয়া গিয়েছিল হিটম্যান গেমটিতে দেন আমি ব্যাটেল রয়্যাল অ্যান্ড স্পোর্টস লাইট গেম ফোর্টনাইটের কথা বলি এটির এফপিএস টেস্টের সময় আমরা অল ম্যাক্সড আউট এপিক সেটিংসে অ্যাভারেজে সিক্সটি এফপিএসের মতো পেয়েছিলাম আর হাই সেটিংসে সিক্সটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি এফপিএসের মতো পেয়েছিলাম গেমটিতে আমি কাঁচা অ্যান্ড নুভ হলেও ব্যাপক জনপ্রিয় এই গেমটি টার্গেট করে অনেকেই নিজেদের রিগ বিল্ড করে
ডুয়াল হাই পারফরম্যান্স কুলিং ফ্যানের জন্য ল্যাপটপটিতে এক্সটেনসিভ প্রেশার পড়লেও ব্যাকপার্ট বেশ নর্মাল টেম্পারেচার থাকে এবং ইউজ করতে থাকলেও তা ঠান্ডায় থাকে বলা যায় তবে বিপত্তি আসলে অন্য জায়গায় ডুয়াল ফ্যানগুলো টার্বো ইনলেটের কারণে নিচে এক রকমের টার্বুলেন্স সৃষ্টি হয় ফলে ল্যাপটপটির প্রোডিউসড হিট ঠিক মতো ডিসপার্স হতে পারে না বডি থেকে ফলস্বরূপ গেমিংয়ের সময় এর কিবোর্ডের উপরের পার্টটি বেশ গরম হয়ে যায় এবং হাত দিয়ে ব্যবহার করা অনেক অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে লং টার্ম গেমিংয়ের ক্ষেত্রে তাই একটি এক্সট্রা কিবোর্ড মাস্ট আমি আমার ফ্রেন্ড স্পোর্টস গেমার আশফাককে ইনভাইট করেছিলাম গেমিং বেঞ্চমার্কের জন্য আর সব কিছুর ওপরে ও ল্যাপটপের কিবোর্ড হিটিংয়ের ইস্যুটিকে দাঁড় করিয়েছিল ইস্যু হিসেবে তাছাড়া সিপিও এর হিট মেজারমেন্ট করে দেখি যে এক ঘন্টার একটি গেমিং সেশনের পর অ্যাভারেজ টেম্পারেচার এইটটি সিক্স ডিগ্রির মতো ছিল ম্যাক্সিমাম হিট নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো ছিল এবং অন্দাগো হিসাবে আমি এই ডিভাইসটির তাপমাত্রা স্বাভাবিকই মনে করি তাছাড়া এর ফ্যান নয়েজও ছিল ব্যাপক নর্মাল ইউসেজে ফ্যান নয়েজ নেই বললেই চলে তবে পিক পারফরমেন্স বা প্রেশার পড়লে তা কোনো জেট ইঞ্জিন থেকে কম মনে হয়নি আমার কাছে তবে ভালো ব্যাপার হলো ইন্টেন্সিভ প্রেশারও ল্যাপটপটিতে কোনো থার্মাল শটলিংয়ের ইস্যু দেখা মেলেনি উল্লেখ্য যে এসআর এর নাইট্রোসেন্স অ্যাপটি থেকে কুল বুস্ট অপশনটি চালু করে নিলে কিছুটা ভালো কুলিং এক্সপিরিয়েন্স পাবেন এবং প্রসেসরও কিছুটা এক্সট্রা বুস্ট পাবে ব্যাটারি ব্যাক নিয়ে কথা বলতে গেলে পাওয়ার হাংরি এই সিভিউ অ্যান্ড জিপিউ বেসড ল্যাপটপটি নর্মাল ইউসেজে আমি টেনে টুনে দুই ঘন্টার মতো ব্যাক পেয়েছি আর আমার সোল সাজেশন থাকবে অবশ্যই অন দ্য ব্যাটারিতে এই ল্যাপটপটিতে গেমিং করবেন না আর রিকটিতে ফিফটি এইট কিলোওয়াট আওয়ার পার সাইকেলের একটি ব্যাটারি ইউজ হয়েছে আর তাকে চার্জিংয়ের জন্য একটি ওয়ান এইটি ওয়াট ডিগ্রিয়ের চার্জিং ব্রিক ইনক্লুডিং করা হয়েছে চার্জারটি দিয়ে চার্জ করতে আমার সোয়া এক ঘন্টার মতো টোটাল সময় লেগেছিল আউট অফ দ্য বক্স এতে ওএস হিসেবে উইন্ডোজ টেনের হোম এডিশন ইউজ হয়েছে আর আমার যে ব্যাপারটি বেশ ভালো লেগেছে তা হল দিস ল্যাপটপ কামস ব্লোটওয়ার ফ্রি অ্যান্ড ফুললি ক্লিন আর আগেই বলেছি এটিতে ইজি র্যাম অ্যান্ড স্টোরেজ আপগ্রেডের সুযোগও রয়েছে আর পছন্দ মতো ভেরিয়েন্ট নেওয়ার সুযোগ তো থাকলোই সো ইন কনক্লুশন ল্যাপটপটি আসলে কাদের জন্য রেকমেন্ডেড ওয়েল হেভি পাওয়ারের এই বাজেট ফ্রেন্ডলি ল্যাপটপটি যে কোনো গেমারের জন্য অলরাউন্ড একটি প্যাকেজ হতে পারে ল্যাপটপটি ক্যারি করা ইজি অ্যান্ড এর পাওয়ার ডেলিভারিও বেশ প্রমেজিং তাছাড়া ডিসপ্লে অ্যান্ড কালার ইস্যু সলভ করতে পারলে কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের জন্য এটি একটি বেশ ভালো চয়েস হবে তাছাড়া আমার ডেলি ইউজে সব দিক থেকে ল্যাপটপটি আমাকে স্যাটিসফাই করতে পেরেছে অ্যান্ড এর পাওয়ার ডেলিভারি থেকে শুরু করে সব দিক থেকে এটা আমাকে বেশ কনভিনিয়েন্ট একটা পজিশনে রাখতে পেরেছিল এবং যে কাউকেই সহজে এটা সাজেস্ট করবো আমি আজকের ভিডিওটির জবনিকা আমরা এখানে টানছি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন এবং ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটি টিপ দিতে ভুল করবেন না আর যে কোনো ধরনের ল্যাপটপ পিসি বিল বা অ্যাক্সেসরিজ কিনতে ঘুরে আসতে পারেন আমাদের সব থেকে এটার লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকলো সো দিস ইজ অনুরাগ ফ্রম টেকলান বিডি গুড বাই অ্যান্ড সাইনিং আউট